పరమ గురువులు శంకరాచార్యుల వారి దగ్గర నుంచి ప్రజాకవి శ్రీశ్రీ వరకు విహారయాత్రికుల నుండి తీర్థయాత్రికుల వరకు స్వదేశీయుల నుండి విదేశీయుల వరకు ప్రతి ఒక్కరిని ఆకర్షించే పుణ్యస్థలం ఆ క్షేత్రం ఎన్నో రహస్యాలకు నిలయం మరెన్నో అద్భుతాలకు నెలవు భారతదేశంలోని అద్భుత కట్టడాలలో ప్రముఖమైనది ప్రళయ కాలంలో కూడా చిరస్థాయిగా నిలిచి ఉండే క్షేత్రం సప్త మోక్షదాయక పట్టణాలలో ఒకటి పంచద్వారకలలో ఒకటి మత్య వైకుంఠమని మానవలోక వైకుంఠమని పిలుచుకునే ఆ క్షేత్రమేది ఎక్కడుంది ఈ విశేషాలన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి చూసి నచ్చితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ గ్రూప్స్ లోను ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో కూడా షేర్ చేయండి మరి అలాగే ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆ పక్కనే వచ్చే బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలా చేసినట్టయితే నేనే కొత్త వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇక వీడియోలోకి ఎంటర్ అయిపోదు ముల్లో కాల్లోనూ ఇలాంటి క్షేత్రం మరొకటి లేదని పురాణాలు చెప్తున్నాయి అంబరీషుడు జైమిని నారదుడు మొదలైన వారు దర్శించుకున్న క్షేత్రం స్కంద పురాణంతో పాటు మత్స్య పురాణం విష్ణు పురాణం పద్మ పురాణం అగ్ని పురాణం వామన పురాణాలలో కూడా ఇంకా అనేక తంత్ర గ్రంథాలలో కూడా ఈ క్షేత్ర వర్ణన కనబడుతుందని పెద్దలు చెప్తారు ముఖ్యంగా కృష్ణ భక్తులకు అతి ప్రియమైన క్షేత్రం మొహమంతా కళ్ళేనా అన్నట్టు ఇంతలేసి గుండ్రని కళ్లతో తన సోదరి సుభద్ర సోదరుడు బలభద్రులతో జగన్నాథుడు వెలిసిన పుణ్యక్షేత్రం అదే పురుషోత్తమ క్షేత్రం పురుషోత్తమ క్షేత్రం శంఖుక్షేత్రం నీలాద్రి దారుకావనం పురుషోత్తమపురి నీలాచలం శ్రీక్షేత్రం శంఖుక్షేత్రం ఇలా ఎవరు ఎప్పుడు ఎలా పిలిచినా జనుల నోళ్లలో స్థిరంగా నానే పేరు మాత్రం పూరి క్షేత్రం ఇక్కడ జగన్నాథుడు కొలువు తీరి ఉన్నాడు కాబట్టి జగన్నాథపురి అని పిలిచేవారట కాలక్రమేణా అదే పూరి క్షేత్రంగా స్థిరపడింది అలా పూరి క్షేత్రం అని పూరి జగన్నాథమని ప్రసిద్ధి చెందింది ఒకప్పుడు ఓడ్ర దేశంగా పిలిచే ఈ ప్రాంతాన్ని సౌర లేదా శబర అనే ఆటవిక జాతుల వారు పరిపాలించేవారట శ్రీకృష్ణావతార సమాప్తి కూడా ఇక్కడే జరిగిందని కొన్ని పురాణ కథనాలు చెప్తున్నాయి ఇంత పురాణ ప్రసిద్ధమైన ప్రదేశం ఓడ్ర దేశం ఆ ఓడ్ర దేశమే ఒకప్పటి ఉత్కళ దేశం ప్రస్తుత ఒడిశా రాష్ట్రం ఇంత ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ప్రాంతంలో జగన్నాథుడు ఎలా ఎప్పుడు వెలిసాడో చూద్దాం జగన్నాటక సూత్రధారి అయిన శ్రీ మహావిష్ణువు జగన్నాథ స్వామిగా కృతయుగంలోనే ఇక్కడ వెలిసాడని స్కాంద పురాణం చెప్తోంది ఈ క్షేత్ర మహత్యం గురించి సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడే కుమారస్వామికి చెప్పాడట దానిని కుమారస్వామి జైమిని మహర్షికి చెప్తే ఆ జైమిని మహర్షి ఇతర మునులకు తెలియజేశాడు వారి ద్వారా మిగిలిన ప్రజలకందరికీ తెలియచేయబడింది అని పురాణాలు చెప్తున్నాయి జైమిని మహర్షి తెలియజేసిన స్కంద పురాణ కథనం ప్రకారం కృతయుగం చివరిలో ఈ ప్రాంతంలో సముద్ర తీరంలో ఇంద్రనీలమణి రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చేవాడు జగన్నాథుడు సామాన్య ప్రజలకు కనపడని రీతిలో ఎక్కడో కొలువు తీరి ఉన్నాడు నీలమాధవుడు శబర జాతి గిరిజనులకు కులదైవంగా భాసిలుతూ వారి చేత పూజలు అందుకుంటూ ఉన్నాడు స్వామి కొలువు తీరిన చోటు సాక్షాత్తు వైకుంఠమే అన్నంత ఆనందదాయకంగా ఉంది జగన్నాథుడు కొలువు తీరిన ప్రాంతమంతా చివరికి అక్కడ ఇసుక కూడా సువర్ణమయ కాంతులతో విలసిల్లుతోందిట ఇక స్వామిని చూస్తే ధగద్ధగాయమానంగా వెలిగిపోతూ శోభాయమానంగా శోభిల్లుతున్నాడు ఆ నీలమాధవుణ్ణి ఒక్కసారి దర్శించుకుంటే చాలు వారి పాపాలన్నీ పటాపంచులైపోతున్నాయి స్వామి దర్శన మాత్రంతోనే జనుల పాపాలు ప్రక్షాళనమై వారికి మోక్షద్వారాలు తెరుచుకుంటున్నాయి దాంతో ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రతివారు ఆ స్వామిని దర్శించుకుని మోక్షాన్ని పొందుతున్నారు వారి ద్వారా స్వామిని గురించి తెలుసుకున్న ఇతరులు కూడా స్వామిని వెతుక్కుంటూ వచ్చి నీలమాధవుని దర్శనంతోనే తమ పాపాలు ప్రక్షాళన చెందడంతో ముక్తులవుతున్నారట ఇటువంటి స్థితిలో పాపులు యమలోకం అన్న మాటలకు అర్థం లేకుండా పోయింది పాప పుణ్యాల లెక్కలు చూసి శిక్షలు విధించే యముడికి పని లేకుండా పోయింది ఇది గమనించిన యముడు ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది అన్న విషయాన్ని తెలుసుకున్నాడు దాంతో వెంటనే బయలుదేరి శంఖుక్షేత్రంలోని స్వామిని దర్శించుకున్నాడు తన బాధను స్వామి ముందు వెళ్లబోసుకున్నాడు ఎంతటి పాపాత్ములైనా మీ దర్శన మాత్రం చేతనే మోక్షం పొందుతున్నారు పాపులకు సరైన శిక్షలు పడే అవకాశం లేకుండా పోతోంది ఇలా అయితే సృష్టి క్రమం దెబ్బతినదా అంటూ విష్ణుమూర్తిని ప్రశ్నించాడు యముడు 
యముని ప్రశ్న విన్న శ్రీమన్నారాయణుడు ఈ క్షేత్రంలో నీ ఆధిపత్యం నీడ కూడా పడలేదు ఇక్కడ ప్రజల మీద నీ ప్రభావం ఎంత మాత్రం ఉండదు అని చెప్పాడట అదే సమయంలో శ్రీ మహాలక్ష్మి కూడా ఈ క్షేత్రం యొక్క విశిష్టతను మహిమను తెలియచేస్తూ యమధర్మరాజుకు చెప్పిందట ఈ స్థల మహిమ అటువంటిది ఈ స్థలం ఎంతటి పాపాన్నైనా పటాపంచలు చేస్తుంది ఇక్కడ పాపం శిక్ష అన్న మాటలకు ఆస్కారం లేదు ఈ ప్రదేశం అత్యంత పుణ్యప్రదమైనది ప్రళయ కాలంలో సర్వ జగత్తు జలమయమైనా ఇంకేదీ కానరాకపోయినా కూడా ఈ పురుషోత్తమ క్షేత్రం మాత్రం ఉంటుంది అంటూ శ్రీ మహాలక్ష్మిదేవి ఆ పురుషోత్తమ క్షేత్ర విశిష్టతను మహిమను యముడికి తెలియచేసిందట అలా యముడి నీడ కూడా పడనంత మహిమాన్వితమైన క్షేత్రంగా పూరి జగన్నాథ క్షేత్రం నిలబడింది మరి సత్యయుగంలో నీలమాధవుడిగా గిరిజనుల పూజలందుకున్న స్వామి జగన్నాథుడిగా ప్రజల ముందుకు ఎలా వచ్చాడో చూద్దాం పూర్వం సూర్యవంశంలో జన్మించిన ఇంద్రద్యుమ్నుడు అనే రాజు అవంతిపురం రాజధానిగా మాలవ దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు ఆ ఇంద్రద్యుమ్నుడు అపరిమిత విష్ణు భక్తుడు నిరంతరం విష్ణు ధ్యానంతోనే జీవిస్తూ రాజ్యాన్ని ప్రజారంజకంగా పరిపాలిస్తున్నాడు పండితుల ద్వారా నీలమాధవుణ్ణి గురించి తెలుసుకున్నాడు ఇంద్రద్యుమ్నుడు అయితే ఆ నీలమాధవుడు ఎక్కడున్నాడో ఎవ్వరికీ తెలియదు ఎవ్వరికీ తెలియనంత రహస్యంగా ఎక్కడో గిరిజనుల పూజలు అందుకుంటున్నాడు నీలమాధవుడు ఆ గిరిజనులు కూడా నీలమాధవుడు ఉనికిని ఎవ్వరికీ తెలియనివ్వకుండా రహస్యంగా పూజలు చేస్తూ ఉంటారు ఈ సంగతి తెలుసుకున్న ఇంద్రద్యుమ్నుడు రహస్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి విద్యాపతి అనే యువకుణ్ణి నియమించాడు విద్యాపతి నీలమాధవుణ్ణి వెతుక్కుంటూ బయలుదేరాడు శబరగూడెం చేరుకున్నాడు శబర నాయకుడైన విశ్వావసుడి దగ్గరకు చేరాడు విశ్వావసుడి కూతుర్ని ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్నాడు ఆ తరువాత ఒకసారి మామగారి వెంట గుడికి వెళతానని వారు పూజిస్తున్న నీలమాధవుణ్ణి చూస్తానని పట్టుపడతాడు విద్యాపతి మాటలతో విశ్వావసు ఒక్కసారిగా కంగారు పడ్డాడు ఎందుకంటే తన పూర్వీకుల నుండి వినిపిస్తున్న ఒక మాట అతనికి జ్ఞాపకం వచ్చింది రహస్యంగా తమకు మాత్రమే తెలిసి తమ పూజలు అందుకుంటూ ఉన్న ఆ నీలమాధవుడు కొంతకాలానికి బయట ప్రజలందరికీ తెలుస్తాడని ఎప్పుడైతే ఇంద్రద్యుమ్నుడనే రాజు స్వామిని వెతుక్కుంటూ వస్తాడో అప్పుడే స్వామి భూమిలోనికి అంతర్హితుడైపోతాడని ఇంద్రద్యుమ్న రాజు బ్రహ్మ ఇంద్రాది దేవతలు నారదాది మునుల సహాయంతో ఇక్కడ జగన్నాథుని దారు విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠిస్తాడని పూర్వీకుల నుంచి తనకు తెలిసినటువంటి కథనాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు విశ్వావసుడు దాంతో ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మరో దారి లేక అల్లుడి కోరికను కాదనలేక విశ్వావసు స్వామి దగ్గరకు అల్లుణ్ణి తీసుకువెళ్లడానికి స్వామిని చూపించడానికి ఒప్పుకుంటాడు అయితే ఎలా వెళుతున్నామో ఏ దారిలో వెళుతున్నామో తెలియకుండా అల్లుడి కళ్లకు గంతలు కట్టి తనతో పాటు తీసుకువెళ్తాడు కాని విద్యాపతి తెలివిగా ఆ మార్గంలో ఆవాలు చల్లుకుంటూ వెళతాడు కొన్నాళ్ల తర్వాత ఆవాలు మొలిచి నీలమాధవుడున్న చోటికి దారి చూపిస్తాయి ఈ సంగతి ఇంద్రద్యుమ్నుడికి తెలియజేసి వెంటనే బయలుదేరి రమ్మని కబురు చేస్తాడు విద్యాపతి అయితే ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు ఆ స్థలానికి వెళ్లేసరికి స్వామి విగ్రహాలు మాయమవుతాయి దాంతో స్వామిని చూసే దర్శన భాగ్యం తనకు లేదని ఎంతో బాధపడతాడు ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు చివరికి ఆ బాధతో ప్రాయోపవేశం చేయడానికి కూడా సిద్ధపడతాడు అప్పుడు నారదాది మహామునులందరూ చేరి అలా ప్రాయోపవేశం చేయవలసిన అవసరం లేదని అతన్ని ఆపుతారు అదే సమయంలో ఒకసారి విష్ణుమూర్తి ఇంద్రద్యుమ్నుడికి స్వప్నంలో సాక్షాత్కరించి అలా బాధపడవలసిన పని లేదని కొంతకాలానికి సముద్రంలో ఒక మహావృక్షం కొట్టుకు వస్తుందని దానితో నాలుగు మూర్తులను తయారు చేయించమని బలభద్ర సుభద్ర సుదర్శన చక్రాలతో పాటు తన విగ్రహాన్ని కూడా ప్రతిష్ట చేయించమని చెప్పాడు శ్రీ మహావిష్ణువు శ్రీ మహావిష్ణువు చెప్పిన ఆ మాటలతో ఆనందించినటువంటి ఇంద్రద్యుమ్నుడు ఆ విధంగానే చేయడానికి పూనుకున్నాడు కొంతకాలం అక్కడే ఉండి అశ్వమేధాది యాగాలను చేసి స్వామి చెప్పిన సమయం ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు కొంతకాలానికి సముద్రంలో మహావిష్ణువు చెప్పిన రీతిగానే కొయ్య దుంగలు కొట్టుకురావడంతో ఆ కొయ్య దుంగలను చూసి ఇంద్రద్యుమ్నుడు విగ్రహాలను తయారు చేయించే పనిలో పడ్డాడు అయితే స్వామి చెప్పిన విధంగా విగ్రహాలను తయారు చేయగల సమర్థుడెవరా అన్న ఆలోచనలో పడ్డాడు సరిగ్గా అప్పుడే మారు రూపంలో ఉన్న విశ్వకర్మ అక్కడికి చేరుకుని ఆ విధంగా విగ్రహాలను తాను తయారు చేస్తాను అన్నాడు రాజు కోరుకున్నట్టుగా తాను విగ్రహాలను తయారు చేస్తానని అయితే దానికి ఒక షరతు కూడా విధించాడు ఆ వృద్ధశిల్ తనకు కావలసిన సంభారాలను ఒక ప్రత్యేకమైన గదిని ఇవ్వాలని తాను విగ్రహాలను తయారు చేస్తున్నంత కాలం తన పరిసర ప్రాంతాలకు ఎవ్వరూ రాకూడదని 
తనను గాని తను తయారు చేస్తున్న విగ్రహాలను గాని ఎవ్వరూ చూడడానికి ప్రయత్నించకూడదని షరతును పెట్టాడు ఆ షరతులకు ఒప్పుకుని అతడికి కావలసినవన్నీ సమకూర్చాడు రాజు ఆ శిల్పి కొయ్య దుంగలతో సహా తనకు కేటాయించిన మందిరంలోనికి వెళ్లి తలుపులు మూసుకున్నాడు ఇలా కాలం గడుస్తూనే ఉంది మూసుకున్న తలుపులు మూసుకున్నట్టే ఉన్నాయి లోపలి నుంచి విగ్రహాలు తయారవుతున్నాయి అనడానికి సంకేతంగా ఒక ఉల్లి దెబ్బ గాని ఎలాంటి శబ్దం గాని వినిపించడం లేదు కొంతకాలానికి రాణికి సందేహం వచ్చింది శిల్పి ఉన్న గదిలో నుంచి ఎటువంటి శబ్దాలు వినబడడం లేదు అసలు శిల్పి విగ్రహాలు తయారు చేస్తున్నాడా లోపల ఏం చేస్తున్నాడా శిల్పి అసలు గది లోపల ఆ శిల్పి ఉన్నాడా లేదా ఇలా అనేకమైన సందేహాలతో సతమతమవుతున్న రాణి తన అనుమానాన్ని రాజు ముందు పెట్టింది అక్కడితో ఆగకుండా ఒక్కసారి తలుపులు తెరిచి చూద్దామని కూడా చెప్పింది రాణి యొక్క ప్రోద్భరంతో శిల్పి ఉన్న భవంతి తలుపులను బలవంతంగా తెరిపించాడు రాజు వీరు మాట తప్పి అలా చేయడంతో శిల్పి అక్కడికక్కడే మాయమైపోయాడు మొండి చేతులతో సగం సగం తయారైన విగ్రహాలు మాత్రం కనబడ్డాయి జరిగిన సంఘటనతో తమ తప్పు తెలుసుకుని చాలా బాధపడ్డారు ఇంద్రత్యుమ్నుడు అతని రాణి అప్పుడు జగన్నాథుడు అదృశ్యంగా వారికి కొన్ని మాటలు చెప్పాడట జరిగిన దానికి బాధపడవద్దని ఆ అసంపూర్ణ విగ్రహాలనే ప్రతిష్ఠించి పూజించండి అని చెప్పాడట అందుకనే పూరి జగన్నాథుని ఆలయంలో విగ్రహాలు అసంపూర్ణంగా కనబడతాయి అలా అంతవరకు రహస్యంగా ఉన్న నీలమాధవుడు జగన్నాథుడిగా ప్రజల ముందుకొచ్చాడు ఇక జగన్నాథుడు ఇక్కడ వెళ్లేయడం గురించి మరొక కథనాన్ని కూడా చెప్తారు ద్వాపర యుగాంతంలో శ్రీకృష్ణుడు బలభద్రుడు సుభద్రలు తనువు చాలించిన తర్వాత వారి శరీరాలకు అంతిమ సంస్కారాలు చేస్తున్న సమయంలో సముద్రం ఉప్పొంగి ద్వారకను ముంచేసిందట అప్పుడు ఓడ్ర దేశంలో అంటే ప్రస్తుతపు పూరి జగన్నాథ క్షేత్రం ఉన్న ప్రదేశంలో సముద్రపు ఒడ్డున ఉన్న గిరిజనులకు ఆ శరీరాలు దొరికాయట వారు ఆ శరీరాలను తీసి దారువులో అంటే చెక్కలో నిక్షిప్తం చేసి తమ కులదైవంగా పూజలు చేస్తూ ఉండేవారని ఇలా విభిన్నమైన కథనాలు వినబడతాయి జగన్నాథుడి అవతరణ విషయంలో ఇక ఆలయ నిర్మాణం విషయానికి వస్తే ఈ ఆలయం మొదట నారద మహర్షి సలహా సూచనలతో ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు నిర్మించాడట బ్రహ్మదేవుడే ఇక్కడ విగ్రహ ప్రతిష్టా కార్యక్రమాన్ని స్వయంగా నిర్వహించాడని పురాణ కథనాలు చెప్తున్నాయి ఆ తర్వాత దాదాపు ఎనభై ఏళ్ల తర్వాత జగన్నాథుని పట్ల ఆకర్షితుడైన మహాపద్మనందుడనే రాజు జగన్నాథుని విగ్రహాన్ని మగధకు తీసుకెళ్లిపోయాడని ఆ తర్వాత క్రీస్తు పూర్వం రెండవ శతాబ్దంలో కళింగరాజు ఖారవేలుడు మగధ మీద దండయాత్ర చేసి మళ్లీ జగన్నాథ విగ్రహాన్ని తిరిగి పూరి క్షేత్రానికి తీసుకొచ్చినట్టు కొన్ని చారిత్రక కథనాలు చెప్తున్నాయి ఇక ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న ఆలయం మాత్రం పన్నెండవ శతాబ్దంలో గంగవంశానికి చెందిన కళింగ ప్రభువు అనంతవర్మ చోడగంగ ప్రారంభించాడట ఆయన మనుమడు రాజా అనంగ భీమ్దేవ్ పాలనలో ఆ ఆలయ నిర్మాణం పూర్తయినట్టు శాసనాలు రాజవంశానికి చెందిన రాగి ఫలకాలు తెలియజేస్తున్నాయి ఇక మరొక కథనం ప్రకారం క్రీస్తు శకం పదకొండు వందల డెబ్బై నాలుగులో కళింగ ప్రాంతానికి రాజైన అనంగ భీమదేవుడు ఒక బ్రాహ్మణుణ్ణి వధించడం జరిగిందని ఆ హత్యాపాతకానికి పరిహారంగా ఈ ఆలయ నిర్మాణం చేశాడని తెలుస్తోంది ఈ పూరి జగన్నాథ ఆలయ నిర్మాణం పూర్తి కావడానికి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పట్టిందట పదకొండు వందల తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ప్రాణ ప్రతిష్ట జరిగిందట ఆలయం సుమారు నాలుగు లక్షల చదరపడుగుల వైశాల్యం ఎత్తైన ప్రాకారంతో రెండు వందల పద్నాలుగు అడుగుల ఎత్తైన శిఖరంతో సమున్నతంగా కనబడుతుంది ఈ శిఖరం మీద సుదర్శన చక్రంగా పరిగణించే నీల చక్రం అంతకంటే టీవీగా దర్శనమిస్తుంది ఆలయాంతర్భాగంలో మూలమూర్తులు కొలువు తీరు ఉంటారు ఆ మూలమూర్తులు కొలువు తీరిన ఎత్తైన వేదికను రత్న వేదిక అని పిలుస్తారు ఈ రత్న వేదికనే రత్న పీఠికాని శ్రీపీఠం అని కూడా వ్యవహరిస్తారు ఈ వేదిక మీద ప్రధాన మూలమూర్తులైనటువంటి సుభద్ర బలభద్ర జగన్నాథులు కాకుండా మరొక చిన్న మూర్తులు కూడా మూడు దర్శనమిస్తాయి అవే శ్రీదేవి భూదేవి జగన్నాథుని ప్రతిరూపమైన నీలమాధవ మూర్తి శ్రీదేవి విగ్రహం బంగారంతోనూ భూదేవి విగ్రహం వెండుతోనూ నిర్మించబడ్డాయి మిగిలిన విగ్రహాలన్నీ కూడా వేపకర్రతో చేసినవి జగన్నాథుడు ఇక్కడ ప్రతిష్ట చేయక ముందు నీలమాధవుడు ఒక్కడే ఈ రత్న వేదిక మీద ఉండేవాడని భక్తుల నమ్మకం ఇక జగన్నాథుని ఆలయంలో అన్ని మిస్ట్రీలే పూరి జగన్నాథ ఆలయ గోపురం పైన ఉండే జెండా ఒక మిస్ట్రీ సాధారణంగా ఏ గుడి గోపురానికి కట్టిన జెండా అయినా సరే గాలి ఎటువైపు ఉంటే అటువైపే ఊగుతుంది కానీ ఇక్కడి జెండా మాత్రం గాలి వస్తున్న వైపు కాకుండా దానికి వ్యతిరేక దిశలో రెపరెపలాడుతుంది నిజంగా భగవంతుని మహిమతోనే ఇలా జరుగుతోందా లేక ఆనాటి సాంకేతిక నిపుణుల అద్భుత నిర్మాణానికి ఒక నిదర్శనమా అన్నది ఇప్పటికీ కూడా అంతు చిక్కని ప్రశ్నగానే మిగిలిపోయింది పూరి జగన్నాథుని ఆలయం చాలా ఎత్తులో ఉంటుందన్న సంగతి తెలిసిందే 
ఈ గోపురం పైన ఒక సుదర్శన చక్ర ఉంటుంది మనం పూరి పట్టణంలో ఎక్కడి నుంచి ఆ సుదర్శన చక్రాన్ని చూసినా అది మన వైపే తిరిగి ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఈ అద్భుతం ఎలా సాధ్యమైంది అన్నది ఇప్పటికి కూడా పరిశోధకులు కనిపెట్టలేకపోయారని చెప్తారు ఇక సముద్రపు అలలు సాధారణంగా అన్ని చోట్ల వీచే గాలి సముద్రం నుంచి భూమి వైపుకుంటుంది పగటి పూట అలా వీస్తుంది సాయంత్రం పూట భూమి వైపు నుంచి సముద్రం వైపుకు వీస్తుంది గాలి కానీ పూరిలో మాత్రం దీనికి రివర్స్ గా జరుగుతుంది ఇక సముద్రపు అలల శబ్దంలో కూడా మిస్ట్రీయే సాధారణంగా సముద్రపు ఒడ్డున ఆలయాలు ఉంటే ఆ ఆలయాల్లో బయట ఉన్నప్పుడు స్పష్టంగా వినిపించే అలల శబ్దం ఆలయం లోపలికి వెళ్లిన తర్వాత కూడా వినిపిస్తుంది కానీ విచిత్రంగా ఇక్కడ పూరి జగన్నాథ క్షేత్రంలో మాత్రం సింహద్వారం నుంచి ఆలయంలోకి ప్రవేశించే సమయంలో గుడి లోపలికి అడుగు పెట్టగానే సముద్రంలో నుంచి వచ్చే అలల ఘోష లీలగానైనా వినిపించదు కానీ వెంటనే అడుగు బయట పెట్టగానే మళ్లీ అలల శబ్దం వినిపిస్తుంది దీని వెనుక ఉన్న సైంటిఫిక్ రీజన్ ఏంటన్నది ఇప్పటికీ ఎవ్వరికీ అంతు పట్టడం లేదు అయితే పూజారులు మాత్రం మరోలా చెప్తారు జగన్నాథుని సోదరి సుభద్రాదేవి ఆలయం లోపల ప్రశాంతంగా ఉండాలని కోరడం వల్లే ఇలా జరుగుతోంది తప్ప ఇదంతా భగవంతుని మహిమే తప్ప మరో కారణం కాదని చెప్తారు ఈ ఆలయంలో మరో విచిత్రం పక్షులు విమానాలు జగన్నాథ ఆలయం పైన పక్షులు ఎగరవు అలాగే గోపురం మీద నుంచి విమానాలు హెలికాప్టర్లు కూడా వెళ్లవట అసలు పక్షులు ఆ ఆలయం మీద నుంచి ఎందుకు ఎగరవు ఒకవేళ అటువైపు వెళుతున్నా కూడా పక్క నుంచి వెళతాయట ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది అన్న విషయం మాత్రం ఎవ్వరికీ అంతు పట్టడం లేదు దీని గురించి ఎంతో మంది ఎన్నో పరిశోధనలు చేశారట ఎన్నో అధ్యయనాలు చేశారట కానీ అసలు రహస్యాన్ని మాత్రం కనుక్కోలేకపోయారు ఆలయంలో మరో మిస్ట్రీ గోపురం నీడ జగన్నాథ ఆలయం ప్రధాన ద్వారం గోపురం నీడ ఎవ్వరికీ కనిపించదు సూర్యుడు వచ్చినా కూడా అది కనిపించదు పగలైనా సాయంత్రమైనా ఏ సమయంలో కూడా ఆ గోపురం నీడ మాత్రం కనిపించదు దాని నిర్మాణం అలా ఉంటుందా లేక దేవుడి మహిమ వల్ల ప్రధాన ద్వారం గోపురం నీడ కనిపించదా అన్నది మాత్రం అంతు చిక్కడం లేదు ఇక అన్నిటికంటే ప్రత్యేకత జగన్నాథుని ప్రసాదానిది జగన్నాథునికి నివేదన చేసిన నైవేద్యాన్ని మహాప్రసాదంగా పిలుస్తారు ఈ నైవేద్యం వండే ప్రక్రియ చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ప్రతిరోజు వివిధ రకాల పిండి వంటలను జగన్నాథునికి సమర్పిస్తారు అవన్నీ ఆలయ వంటశాలల్లో మట్టి కుండల్లో మాత్రమే వండుతారు తొమ్మిది మట్టి కుండలను ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టి అడుగున మంట పెట్టి ఒకేసారి వండుతారు సాధారణంగా అలా వండేటప్పుడు ముందుగా అడుగున ఉన్న కుండకి వేడి తగిలి ముందుగా అడుగున ఉన్న కుండలోని పదార్థం ఉడుకుతుంది కానీ విచిత్రంగా ఇక్కడ మాత్రం ముందుగా అన్నిటికంటే పైన ఉన్న కుండలోని పదార్థం ఉడుకుతుంది అయితే ఈ మధ్య కాలంలో ఈ పద్ధతి మారి గాడి పొయ్యల మీద వరుసగా కుండలు పెట్టి వంటలు చేస్తున్నారు మరో విశేషం ఏంటంటే అలా వండిన పదార్థాలు ఎలాంటి వాసన రుచి ఉండవట కానీ చిత్రంగా స్వామికి నైవేద్యంగా సమర్పించిన మరుక్షణం వాటికి చక్కటి రుచి వాసన వచ్చి ఘుమఘుమలాడిపోతాయట ఈ నైవేద్యాలను వండడానికి వాడే కుండలకు కూడా ఒక ప్రత్యేకత ఉంది దీనికి ఏ కుండను పడితే ఆ కుండను వాడరు కేవలం పూరి క్షేత్రానికి సమీపంలో ఉన్న కుంభార్ గ్రామస్తులు తయారు చేసిన కుండలను మాత్రమే వాడతారు పూరి జగన్నాథ క్షేత్రంలో జరిగే మరొక విచిత్రం నవకళేబరోత్సవం పూరి జగన్నాథ ఆలయంలో అన్నిటికంటే పెద్ద విచిత్రం స్వామికి జరిగే ఈ నవకళేబర ఉత్సవం అని చెప్పుకోవాలి అయితే ఈ ఉత్సవం ప్రతి సంవత్సరం జరగదు సాధారణంగా ఆలయంలో మూల విరాట్లు కదపడం మార్చడం అనేది ఎక్కడా చూడని వినని విషయం కానీ పూరి క్షేత్రంలో మాత్రం ఈ వింతను చూడొచ్చు ఇక మూల విరాట్లుని ఖననం చేయడం అనేది మన ఊహ కందని విషయం సాధారణ మానవులకు జరిగే విధంగా దేవతా మూర్తులకు ఖననం అనేది మనం ఊహించను కూడా ఊహించలేం కానీ ఈ పూరి క్షేత్రంలో మాత్రం ఈ విచిత్రం జరుగుతుంది అధికాషాడం వచ్చినప్పుడు పూరి క్షేత్రంలో ఈ వింత జరుగుతుంది అధికాషాడం వచ్చినప్పుడు జగన్నాథ సుభద్ర బలభద్రుల దారు విగ్రహాలను ఆలయ ప్రాంగణంలోనే ఉన్న ముక్తి మండపం అనే పిలువబడే కైవల్య వైకుంఠంలో ఖననం చేసి కొత్త దారు విగ్రహాలు ప్రతిష్ఠిస్తారు నవకళేబర ఉత్సవాలు ప్రారంభం కాగానే ఆలయ ప్రధాన పూజారులు పూరికి అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కకట్పూర్ కు వెళ్లి ప్రాచీ నదిలో స్నానం చేసి అక్కడే ఉన్న మంగళాదేవి ఆలయంలో నిద్ర చేస్తారు అలా దేవి ఆలయంలో నిద్రించిన వారికి అమ్మవారు కలలో కనబడి విగ్రహానికి కావలసిన దారువు అంటే ఆ చెక్క ఎక్కడ లభిస్తుందో చెప్తుందట చైత్ర పౌర్ణమి రోజున పండాలు ప్రత్యేక పూజలు ప్రార్థనలు నిర్వహించి తరువాత మూడు బృందాలుగా విడిపోయి విగ్రహాలకు కావలసిన దారువును వెతుక్కుంటూ వెళతారు విగ్రహాలకు కావలసిన ఆ చెక్కను అతి జాగ్రత్తగా పరిశీలించవలసి ఉంటుంది ఎటువంటి ఘాట్లు గాని తెగుళ్లు కాని పక్షిగూళ్లు గాని ఇతరత్ర ఎలాంటి అవలక్షణాలు గాని ఆ దారువుకు ఉండకూడదు 
జగన్నాథుని విగ్రహానికి కావలసిన దారువు మీద శంకు చక్ర ముద్రలుండాలి సుదర్శన చక్రం గుర్తుండాలి ఇక బలరాముడి విగ్రహానికి కావలసిన దొంగ మీద గద గుర్తు సుభద్రాదేవి విగ్రహం తయారు చేసే దొంగ మీద కమలం గుర్తు ఉండాలి చెట్లకు దగ్గర్లో శ్మశానం చెరువు శివాలయం ఉండాలి చెట్ల నీడలో విష సర్పాలు దగ్గరలో ఒక చింత చెట్టు తప్పనిసరిగా ఉండాలి చెట్టుకు ఏడు శాఖలుండాలి బలభద్రుని విగ్రహానికి కావలసిన వృక్షం తెల్లగా ఉండాలి ఇలా అన్ని లక్షణాలకు సరిపోయిన వృక్షాలను గుర్తించిన తరువాత ఆ వృక్షాలకు రకరకాల పూజలు శాంతులు జరిపించి ముందు బంగారు గొడ్డలితో ఆ వృక్షం మీద ఘాటు వేసి ఆ తరువాత వెండి గొడ్డలితో కొద్దిగా ఖండించి తరువాత ఇనప గొడ్డలతో పూర్తిగా ఖండిస్తారు అలా ఖండించిన వృక్ష భాగాలను అడవి నుంచి తరలించడానికి కూడా ఎంతో జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సి ఉంటుందట చింత మొద్దులతో చేసిన బల్ల మీద మాత్రమే వాటిని తరలించాల్సి ఉంటుంది అలా తరలించిన దారువులను ఉత్తర ద్వారం గుండా వైకుంఠ మండపానికి చేర్చి విగ్రహాలను తయారు చేస్తారు ఆషాఢ బహుళ చతుర్దశి అర్ధరాత్రి తరువాత విగ్రహాలకు ప్రాణ ప్రతిష్ట చేస్తారు ప్రాణ ప్రతిష్ట తరువాత ఆషాఢ శుద్ధ నవమి వరకు విగ్రహాలకు రంగులద్దుతారు రంగులద్దడం పూర్తయ్యాక యాత్రకు ముందు రోజు అసలు ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తారు కొత్తగా తయారు చేసిన విగ్రహాల నాభిస్థానంలో బ్రహ్మ పదార్థం ఉంచడం దీన్ని చాలా రహస్యంగా నిర్వహిస్తారు అయితే అసలు ఆ బ్రహ్మ పదార్థం అంటే ఏంటి అది ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఎవ్వరికీ తెలియదు దాన్ని ఇప్పటి వరకు కనీసం ఆ ఆలయంలోని పండితులు కూడా చూడలేదట ఎప్పటి నుంచో ఈ బ్రహ్మ పదార్థాన్ని జగన్నాథ బలభద్ర సుభద్రల విగ్రహాల నాభిలలో ఉంచుతూ వస్తున్నారు శ్రీకృష్ణుడి పుట్టినరోజైన కృష్ణ చతుర్దశి నాడు ఈ బ్రహ్మ పదార్థాన్ని పాత విగ్రహాల నుంచి తీసి కొత్త విగ్రహాల నాభిలో ఉంచుతారు ఈ బ్రహ్మ పదార్థం మార్పిడి ప్రక్రియ చాలా రహస్యంగా అత్యంత నియమ నిష్టలతో జరుగుతుంది పూరి జగన్నాథుని మందిరంలోనే ఈ ప్రక్రియను నిర్వహిస్తారు ఈ కార్యక్రమం జరగడానికి ముందు ఆలయాన్ని మొత్తం ఎవ్వరూ లేకుండా జల్లెడ పడతారు ఆ తరువాత కొత్త విగ్రహాలను పాత విగ్రహాల దగ్గర ఉంచుతారు ఆ తర్వాత బ్రహ్మ పదార్థాన్ని మార్చే నలుగురు దైతపతుల కళ్లకు ఏడు పొరలుగా వస్త్రాలను కడతారు ఆ తరువాత గర్భగుడిలో కటిక చీకటి ఉండేలా చేస్తారు అనంతరం పూరి పట్టణం మొత్తం విద్యుత్ తీసేస్తారు ఆ తరువాత ఆ దైతపతులు గర్భగుడిలోకి ప్రవేశిస్తారు అలా దైతపతులు గర్భగుడిలోకి వెళ్లి పాత విగ్రహాల నాభిలో ఉన్న బ్రహ్మ పదార్థాన్ని తీసి కొత్త విగ్రహాల నాభిలో ఉంచుతారు ఆ తరువాత వారు బయటకు వస్తారు దీంతో నవకళేబరోత్సవం పూర్తవుతుంది దేవతామూర్తులకు నవకళేబరం అంటే కొత్త శరీరాలు ప్రాప్తించినట్టు భావిస్తారు ఆ తరువాత రథయాత్రకు ఏర్పాట్లు జరుగుతాయి అందులో భాగంగా ముందుగా పాత విగ్రహాలను శాస్త్రోక్తంగా ఖననం చేస్తారు అంటే భూస్థాపితం చేస్తారు వీటికి కర్మకాండలు కూడా నిర్వహిస్తారు ఆ తర్వాత జగన్నాథ ఆలయంలో ఉత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయి ఈ నవకళేబరోత్సవం ప్రతి పన్నెండేళ్ల నుంచి పంతొమ్మిదేళ్లకు ఒకసారి ఏ సంవత్సరంలో అయితే ఆషాఢ మాసం రెండు సార్లు వస్తుందో అంటే అధిక ఆషాఢం వస్తుందో ఆ సంవత్సరం నవకళేబరోత్సవం పేరుతో విగ్రహాలు మారుస్తారు ఆ క్రమంలోనే చివరిసారిగా రెండు వేల పదిహేనులో ఈ వేడుక జరిగిందట మళ్లీ ఈ వేడుకను రెండు వేల ముప్పై ఐదో సంవత్సరంలో నిర్వహిస్తారని తెలుస్తోంది సాధారణంగా ఈ నవకళేబరోత్సవం ఎనిమిది పదకొండు పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వ్యవధిలో వస్తూ ఉంటుంది గతంలో ఈ నవకళేబరోత్సవం పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులోను పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలోను పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలోను పంతొమ్మిది వందల యాభై పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు చివరిసారిగా రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరంలోనూ ఈ వేడుకను నిర్వహించారు తిరిగి రెండు వేల ముప్పై ఐదో సంవత్సరంలో ఈ నవకళేబరోత్సవం జరుగుతుంది నవకళేబరోత్సవంలో భాగంగా పూరి జగన్నాథుడు బలభద్రుడు సుభద్రల కొత్త చెక్క విగ్రహాలను తయారు చేసి ఆయా విగ్రహాల నాభి భాగంలో ఇంతవరకు ఎవ్వరూ చూడని బ్రహ్మ పదార్థం అనే ఒక పదార్థాన్ని ఉంచుతారట అలా బ్రహ్మ పదార్థాన్ని విగ్రహాల్లో ఉంచడాన్నే నవకళేబరోత్సవం అంటారు అయితే ఎప్పుడు అవే విగ్రహాలను వాడొచ్చు కదా కొత్త విగ్రహాలు ఎందుకు అనే సందేహం కూడా మనకు కలుగుతుంది దానికి కూడా ఒక వివరణ చెప్తారు పండితులు హిందూ ధర్మం ప్రకారం మనిషి చనిపోయిన తర్వాత ఒక శరీరాన్ని విడిచిపెడితే మరొక శరీరంలో ప్రవేశించి బతకాల్సి ఉంటుంది ఈ విషయాన్ని తెలియజేయడానికే నవకళేబరోత్సవంలో కొత్త విగ్రహాలను ఎప్పటికప్పుడు ఉపయోగిస్తుంటారు ఈ సంప్రదాయం ఆలయాన్ని నిర్మించిన తొలినాళ్ల నుంచి కూడా పాటిస్తూ వస్తున్నారని అందుకే ఇప్పటికీ కూడా ఈ వేడుక కొనసాగుతూనే వస్తోందని చెప్తారు నవకళేబరోత్సవం వేడుకను నిర్వహించాలి అంటే అంతకు అరవై ఐదు రోజుల ముందు నుంచే విగ్రహాలను తయారు చేసే పనిలో ఉంటారు దానికి సంబంధించిన ఇతర పనులను కూడా అప్పుడే మొదలు పెడతారు ఈ నవకళేబరోత్సవం జరిగిన మూడు రోజుల తర్వాత ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రథయాత్రను నిర్వహిస్తారు
ఇక జగన్నాథ ఆలయంలో మరో పెద్ద మిస్ట్రి రత్న భాండార్ జగన్నాథ ఆలయంలోని రత్న భాండార్లో ఉన్న ఏడు గదుల్లో స్వామికి సంబంధించిన విలువైన ఆభరణాలు వజ్ర వైఢూర్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయని చెప్తారు జగన్నాథుడు అలంకార ప్రియుడని చెప్తారు అందుకే ఆయన సన్నిధిలో ప్రతినిత్యం ఉత్సవాలే ఏడాదిలో పన్నెండు నెలలుంటే పదమూడు ఉత్సవాలు జరుగుతాయని చెప్తారు నాలుగు సార్లు రథాల మీద ఊరేగుతాడు స్వామి ఆ వేడుకల్లో నవరత్నాలు పొదికిన స్వర్ణాభరణాలను స్వామివారి రత్న భాండాగారం నుంచి తెచ్చి అలంకరిస్తారు అది భాండాగారం మొదటి గదిలో నుంచి మాత్రమే అక్కడ ఇంకా కొన్ని గదులున్నాయట కానీ వాటిలోకి ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరూ ప్రవేశించలేకపోయారు దాంతో ఆ భాండాగారం అనేక సంవత్సరాలుగా అంతు చిక్కని రహస్యంగా మారింది జగన్నాథుని సేవకులమని చెప్పుకున్న పూరి రాజులు అప్పట్లో యుద్ధాలు చేసి విజయాలు సాధించి తెచ్చిన సంపదనంతా స్వామివారి భాండాగారంలో ఉంచారని చరిత్రకారులు చెప్తారు ఇందులో వెలకట్టలేని ఆభరణాలు కిరీటాలు ఉన్నాయని చెప్తారు ఈ గదిలో క్షేత్రపాలకుడైన లోకనాథ స్వామి అంటే శివుడు భారీ సర్పం ఆకారంలో కాపలాగా ఉన్నాడని భక్తుల నమ్మకం శ్రీక్షేత్రం అంటే ఈ పూరి జగన్నాథ క్షేత్రం మీద పద్దెనిమిది సార్లు దండయాత్రలు జరిగాయట కాని రత్న భాండాగారం లోపలి గదుల్లోకి మాత్రం ఎవ్వరూ ప్రవేశించలేకపోయారని కొన్ని కథనాలు చెప్తున్నాయి అందుకే బ్రిటిష్ పాలకులు జగన్నాథుణ్ణి మిస్టీరియస్ గాడ్ అని అభివర్ణించారు అది మాత్రమే కాకుండా తమ పాలనలో ఆ భాండాగారం సంరక్షణ నియమావళికి ఎలాంటి భంగం వాటిల్లకుండా జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకున్నారట ఆంగ్లేయులు జగన్నాథుని రత్న భాండాగారం గురించి అంతా రహస్యమే లోపల ఎన్ని గదులున్నాయి ఎంత సంపద ఉంది ఇవేవి బయటకు తెలియవు మహాలక్ష్మి నిలయంగా భక్తులు నమ్మే ఈ భాండాగారంలో విశాలమైన గదులు ఏడున్నాయని అంచనా విలువైన సంపద పుష్కలంగా ఉన్నా దానిని చూసిన వారు మాత్రం ఎవ్వరూ లేరు ఈ భాండాగారాన్ని తెరిచే ప్రయత్నం కూడా చేయరు గతంలో ఈ రత్న భాండార్ను తెరవాలని ఆ సంపదను లెక్క కట్టాలని అనుకుందట ప్రభుత్వం శతాబ్దాలుగా అనేక మంది రాజులు భక్తులు స్వామివారికి భక్తితో సమర్పించిన ఈ కానుకలను ఒక్కసారి లెక్కించి తిరిగి భద్రపరచాలని అప్పటి దేవాలయ అధికారులు భావించారట ఇందులో భాగంగా మొదటి మూడు గదులను తెరిచి సంపదలను లెక్కించి ఆ తరువాత నాలుగో గది దగ్గరకు వచ్చేసరికి వారికి ఆ నాలుగో గది దగ్గర నుంచి మహాసర్పాలు బుసలు కొడుతున్న శబ్దాలు వినిపించాయట దాంతో భయపడిపోయి అధికారులు లోపలికి వెళ్లలేకపోయారని అప్పట్లో ప్రచారం జరిగింది దీని తాళాలు పూరి పాలకుల వారసుడి దగ్గరే ఉంటాయి కాకపోతే ఆయనకు కూడా ఇందులో ఏముంది అన్న విషయం తెలియదట ఇది స్వామివారి రత్న భాండార్ రహస్యం ఇక జగన్నాథుని ఉత్సవాలు జగన్నాథుని ఉత్సవాలలో ప్రధానంగా చెప్పుకోవలసినది రథయాత్రలు పూరి అనగానే జగన్నాథుని పేరు వినగానే వెంటనే జ్ఞాపకం వచ్చేది రథయాత్ర ఆలయంలో తన సమీపానికి రాలేని ప్రజల కోసం ఆ పరంధాముడు తానే స్వయంగా కదిలి వచ్చే ఉత్సవం రథయాత్ర ప్రతి సంవత్సరం ఆషాఢ మాసంలో జరిగే రథయాత్రను ప్రపంచమంతా ఆసక్తిగా చూస్తుంది ఈ రథయాత్రనే మహావేది మహోత్సవంగా పురాణాలు వర్ణిస్తున్నాయి ఈ ఉత్సవాలనే ఘోషయాత్రలని గుండీచా యాత్రలని కూడా వర్ణిస్తారు రథయాత్రకు సంబంధించిన అన్ని విషయాలను అంటే రథయాత్ర ఎప్పుడు చేయాలి ఎలా చేయాలి మొదలైన విషయాలు అన్ని కూడా సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తే స్వయంగా ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజుతో చెప్పాడని పురాణ కథనాలు చెప్తున్నాయి సాధారణంగా ఆలయాలలో రథోత్సవాల్లో ఉత్సవ మూర్తులను ఊరేగిస్తారు కాని పూరి క్షేత్రంలో మాత్రం ప్రధాన మూర్తుల్నే కదిలించి తీసుకువచ్చి ఊరేగించడం జరుగుతుంది ప్రతి ఆలయంలోనూ రథం స్థిరంగా ఉంటుంది ఉత్సవాల సమయంలో ఆ స్థిరంగా ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న ఆ రథాన్నే ఉపయోగిస్తారు కాని పూరి జగన్నాథుడి తీరే వేరు జగన్నాథుడి రథయాత్రలో ప్రతి సంవత్సరం కొత్త రథాలనే ఉపయోగిస్తారు రథయాత్రకు సరిగ్గా అరవై రోజులకు ముందు రథాల నిర్మాణానికి కావలసిన కలపను సేకరించడం ప్రారంభమవుతుంది ఎన్నో నియమాలతో సేకరించిన ఆ కలపతో మూడు రథాలు అంటే నందిఘోష్ తాళధ్వజ్ పద్మధ్వజ్ అని మూడు రథాలను తయారు చేస్తారు అందులో నందిఘోష్ రథం జగన్నాథుడికి సంబంధించినదైతే తాళధ్వజ్ బలభద్రుడి రథం ఇక పద్మధ్వజ్ సుభద్రాదేవి రథం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భక్తులందరూ ఎదురు చూసే ఈ జగన్నాథ రథయాత్ర ఈనాడు ఇంత ప్రసిద్ధి చెందింది ఈ రథయాత్రను తొలిసారిగా జరిపింది రథ నిర్మాణాన్ని చేపట్టింది కూడా ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజనట రథ నిర్మాణం ఏ విధంగా చేయాలి వాటి యొక్క అలంకరణ ఎలా ఉండాలి రథాలను ఎలా భద్రపరచాలి ఎలా కాపాడుకోవాలి రథ నిర్మాణానికి కావలసిన సామగ్రి ఏ విధంగా ఉండాలి కలపను ఎలా సమకూర్చుకోవాలి ఇలా అన్ని విషయాలను కూడా సాక్షాత్తు ఆ నారాయణుడే చెప్పాడని పురాణాలు చెప్తున్నాయి రథోత్సవంతో పాటు చందన యాత్ర జగన్నాథుని స్నానోత్సవం పహాండి యాత్ర ఇలా ఎన్నో యాత్రలు ఆ స్వామికి ప్రాతినిధ్యం జరుగుతూనే ఉంటాయి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే జగన్నాథుడికి ప్రతిరోజు ఒక ఉత్సవమే 
మరి కృతయుగం నుండి ఇక్కడ కొలువు తీరిన జగన్నాథుడు కలియుగం అంతమయ్యే సమయానికి పూరి క్షేత్రం విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోతాడా అంటే ఖచ్చితంగా అలాగే జరుగుతుంది అంటున్నారు భాటియా గ్రామ ప్రజలు ఎందుకంటే ఎప్పుడో అచ్యుతానంద దాస్ అనే సాధువు ఒక జోస్యం చెప్పాడట ఆ ఊరి ప్రజలకు ఆ జోస్యం ప్రకారం వారు ఖచ్చితంగా కలియుగం అంతమయ్యే సమయానికి జగన్నాథుడు తమ భాటియా గ్రామానికి వచ్చేస్తాడని ఆ గ్రామ ప్రజలందరూ నమ్ముతారు జగన్నాథుడు అనగానే శరీర అవయవాలు సంపూర్ణంగా లేని అసంపూర్ణ మూర్తులే మనకు కనబడతాయి కాని ఈ భాటియా గ్రామంలో మాత్రం సంపూర్ణమైన అవయవాలతో రూపుదిద్దుకున్న జగన్నాథ సుభద్ర బలభద్రుల విగ్రహాలను చూడొచ్చు కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా ఈ పరిపూర్ణ ఆకారాలు ఉన్న మూర్తులనే పూజిస్తున్నారట ఆ భాటియా గ్రామ ప్రజలు ఇది మాత్రమే కాదు వందల సంవత్సరాలుగా వారు కలియుగాంతం అయ్యేసరికి స్వామి వారు తమ ఊరికి వచ్చేస్తారని ఆ ఊరికి వచ్చే రోజును తలుచుకుంటూ ఉంటారట భాటియా గ్రామ ప్రజలు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా షేర్ చేయండి నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి